Всем привет! Новый обзор. Вот такие два маркера. Подогнал мне Биос с магазина уличный. Маркера, я так понимаю, одинаковые, как я вам по кинге говорил. Просто разного цвета, но я решил попробовать залить сразу две чернилы. Так сказать, двое чернил. В один цвет в, в черной залью маркер черная чернила, а в прозрачный залью хром. Взял вот такие два круга себе. Здесь в Тбилиси. Выбор здесь не особо большой. Попробуем залить. Посмотрим, что получится. Ветер, конечно, сильный. Не знаю, слышно что-нибудь или нет. Но заправим. Потестим. Думаю, если сюда положить, наверное, сдует все. Положу на землю просто. Солок засуну. Надеюсь, с таким ветром не придется. Все разливать по сто раз. Начнем с хрома. Заодно и потестим нормальный хром или нет надеюсь на машину не налью Пол бутылки гроговских чернил. Здесь сколько у нас? 200 миллиграмм, наверное. Так, прозрачный у нас будет хром. Да, черненький. Черным единственное не видно. Сколько наливаю. О! кроссовки только сегодня обсуждали что я их еще ни разу не испачкал ну похоже вот оно и произошло на руку на чем вытереть вот есть маска Портил туристический мост. Попробую сразу как бы маркера и на заправку одновременно посмотрим. Там уж смотрите на теги, делайте свои выводы сами. Всем ел.
Перо, конечно, порвал.
Хотя это красиво, знаешь. Там что тоже на смойте были, они. Потестил вот такие два маркера сквизера. Ну, ничего плохого сказать не могу. Маркер как маркер. Просто маркер. Корпус такой, конечно, твердый. Теги с подтеками делать тяжело. Только если какую-то заправку прям жидкую заливать. А так, в принципе, экономно пишет из-за того, что сильно не течет. Пишет нормально, там промом черным теги вставил. Там смотрите, делайте выводы. На хроме три раза поменял перо за неделю, потому что что-то здесь белись и поверхности особо гладких немного под хром. Приходилось тегать по всяким ржавам из-за этого. Часто рвались перья. В общем, тегать можно. Тегал, тегал, чернил еще много. Тратит не сильно. Всем ел до следующего обзора.